வணக்க நேர்களை துறைக்கப்பாள் நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வார வாரம் நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பாள் நிகழ்ச்சியூடாக ஒவ்வொரு துறைகளில் பிரபஞ்சமானவர்களை நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு துறையில் ஒரு நபர் பிரபஞ்சமாக இருக்கின்றார் என்றால் அவர் பல இன்னல்களை அல்லது பல விடயங்களை அவர் கடந்து தான் அந்த துறையில் அவர் பிரபஞ்சம் அடைந்திருப்பார் ஆனால் எங்களுக்கு அவர் அந்த துறையை சார்ந்த ரீதியில் அவரை வந்து ஒரு பிரபஞ்சமான நபராக தெரியும் ஆனால் அவர் அந்த துறையை அடைந்து பிரபஞ்சம் அடைவதற்கு எவ்வாறான இன்னல்களை தாண்டி வந்தார் என்பதைத்தான் நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக பார்த்து வருகின்றோம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையில் பல சுவாசமான சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருக்கலாம் அல்லது அவரை இந்த துறையில் யாராவது ஒருவர் இந்த துறையில் இவருக்கு உந்துதலாக இருக்கலாம் இந்த துறையில் நீ பிரபஞ்சம் அடைய வேண்டும் என்று அவருடைய தாய் தந்தை அல்லது நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் கூறியிருக்கலாம் அவ்வாறு அந்த பின்னணியை தான் நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் கூட நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக இலக்கியவாதி ஒருவரைத்தான் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது தெனியான் உங்கள் எல்லோருக்கும் தனியானை தெரியும் அவர் ஒரு இலக்கியவாதியாக தெரியலாம் அல்லது ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளராக தெரியலாம் ஏன் ஆசிரியராக கூட உங்களுக்கு தனியானை தெரியலாம் இந்த தனியான் என்ற மனிதருக்குள் இருக்கின்ற சுவாசியமான சம்பவங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெற்று மறக்க முடியாத பல சம்பவங்கள் அதை அவரூடாகவே நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அவரை நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் டான் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் மீண்டும் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என்னை சந்திப்பதை இட்டு நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நேரத்தில் நான் இன்னும் ஒரு குறிப்பை சொல்லித்தான் துறைக்கப்பால் போகலாம் என்று யோசிக்கிறேன் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் என்னை சந்திக்க வந்திருக்கின்ற நீங்கள் ஒரு இலக்கியவாதியாகிய என்னைத்தான் அந்த துறையோடு சேர்ந்த ஒருவனைத்தான் சந்திக்க வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது துறைக்கு அப்பா சொல்லுகின்ற போது என்னுடைய லக்கிய துறையை மீறி முழுக்க சொல்லவும் இயலாத எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் லக்கியவாதியாகவதற்கு முன்னர் உள்ள சிறு பரிபூர்வமாக இருந்தால் துறைக்கு அப்பாலாக இருக்கலாம் நிச்சயமாக அதாவது உங்களுடைய ஆரம்பத்தில் உங்களுடைய தாய் தந்தை உங்களுடைய சகோதரர் உங்களுடைய ஆரம்ப படிப்பு அதிலிருந்து திருமணம் அந்த அவ்வாறான பல விடயங்கள் சோஷமான விடயங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெற்றிருக்கலாம் உண்மைதானே வாழ்க்கை என்பதே வாழுகின்ற போது ஒரு சுவாரஸ்யமானதுதான் வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யமாக ஆக்கிறதும் அதை அனுபவிக்க வேண்டியதும் வாழுகின்றவர்களுடைய பொறுப்பும் அவருடைய கடமையும் என்னுடைய சின்ன வயதில் நான் பிறந்தது பொலிகண்டியில் பொலிகண்டி கிராமம் அந்த பொலிகண்டி கிராமத்தில் தெனி என்ற இடத்துல தான் நான் பிறந்தேன் வடமராட்சியில் வடமராட்சியில் பொலிகண்டியில் தெனி என்ற இடத்துல தான் நான் பிறந்தேன் என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய தகப்பனர் ஒரு சாதாரண தொழிலாளி ஆனால் சாதாரண தொழிலாளி என்று என்னுடைய பெற்றோர் தகப்பனை நான் சொல்லுகின்ற போது ஒரு அடிப்படை கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு பூச்சியம் இல்லை அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு பின்னணி இருந்தது அவர்கள் ஒரு வைத்தியத்துறை சார்ந்த ஒரு ஒரு பின்னணி குடும்பத்தில் இருந்து அவர் வந்தவர் அதே போலையில் என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் மிகுந்த ஆளுமை மிக்க இலக்கியங்களை ஓரளவுக்கு தெரிந்த பண்டைய இலக்கியங்கள் நவீன இலக்கியங்கள் எல்லாம் மகாபாரதம் கிருஷ்ணன் தூது விவேக சிந்தாமணி அகராதி போன்ற பல விடயங்களை தெரிந்தவராகவும் வைத்தியம் தெரிந்தவராக இருந்தார் இந்த சூழலில் என்னுடைய தாய் பிறந்தது அல்வா வடக்கில் என்னுடைய தாய் பலிகண்டியில் பிறந்த ஒருவர் அல்ல என்னுடைய தாய் பிறந்தது அல்வாய் வடக்கு வயல் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு ஒரு குறிச்சியில் என்னுடைய தாயாருடைய குடும்பத்துக்கும் அவருடையும் ஒரு அவனுடைய தாயாருடைய பேரன் போன்றவர்கள் அவர்களும் ஒரு வைத்திய பின்னணி இருந்திருக்கிறது என்னுடைய தாய்மாமன் மிகுந்த ஒரு முருக பக்தன் ஆகவே அவரிடத்து அந்த புராண கதைகள் புராணம் சம்பந்தமான நூல்கள் இருந்ததையும் நான் அதை எடுத்து வாசித்து பார்த்த அனுபவம் அங்கேயும் உண்டு அந்த சிறுவராயத்தில் சின்ன பருவத்தில் இந்த எப்படி யமன் மறு உலோகத்திலே தேங்காய் எண்ணெய் வைத்து எரிக்கின்ற ஒரு ஒரு கிடாரத்திற்குள் பாவஞ் செய்தவர்களை போட்டு துன்பப்படுத்துவான் என்பதை அங்கே உள்ள என்னுடைய மாமன் வீட்டில் இருந்த புராண கதை புத்தகம் ஒன்றில் தான் அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் அதுக்கு முதல் கேள்விப்பட்டதை அங்கதான் பார்த்தேன் அப்படியான ஒரு 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 சமூக ஒரு குடும்ப பின்னணி எனக்கு இருந்தது இப்ப என்னுடைய தகப்பனாருக்கு பொறுத்தவரையிலே அவருக்கு ஒரு 
ஒரு விருப்பம் இருந்தது தன்னை போன்ற ஒரு தொழிலாளியாக நாங்கள் வராமல் நாங்கள் எல்லாம் படிக்க வன்மையிலே அவருக்கு ஒரு விருப்பம் அந்த விருப்பத்தின் காரணமாக எல்லாரையும் படிக்க வைத்தார் அவருடைய எண்ணம் எல்லாரும் படிக்கணும் என்று விரும்பினாலும் கூட பிள்ளைகளுக்கும் படிப்பார் ஓடுமே என்னுடைய எனக்கு எனக்கு ஒரு தமையன் அடுத்தவர் ரெண்டாவது நான் எனக்கு பின்னால் ஒரு தம்பி தம்பிக்கு முன்னால் பிறகுதான் மூன்று சகோதரிப்பார் மூன்று தங்கைமார் என்னுடைய தமன் தமியன் பெரிதாக அவ்வளவு கல்வியில் நாட்டம் காட்டவில்லை என்னுடைய நிலைமை வேறு விதமாக இருந்தது நான் சின்ன வயதிலேயே கொஞ்சம் வாசிக்கிற இயல்பு சிறு வயதிலேயே எனக்கு வந்து விட்டது நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே கூறியிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பெரிய தந்திய அவருடைய அவரை பார்த்து நீங்கள் வாசிப்பதில் ஆர்வம் இருந்தது அவர் நான் விக்னேஸ்வரா கல்லூரியிலே ஹெச்எஸ்சி படித்து கொண்டிருக்கிறது கிருஷ்ணன் தூது பாடல்களை பாடமாக்குறதுக்கு நான் சொல்லி கொண்டிருந்தால் அவர் என்னை விட முந்தி அந்த பாடல்களை சொல்லி முடித்து விடுவார் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஞாபக சக்தியும் அவற்றிற்கு தெளிவான அறிவும் இருந்தது அவர் அதே வேளையில் அது அது மாத்திரமல்ல அவருடைய அவர்களுடைய அந்த மரபு ரீதியான ஆளுமை நிலை இருந்திருக்கலாமே தவிர என்னை வாசிப்பதற்கு காரணம் நான் ஒரு ஏழாவது வகுப்பு படிக்கின்ற காலத்திலேயே என்னுடைய தந்தையார் எனக்கு தினகரன் வாங்கி தருவார் நான் தினகரன் பத்திரிகையெல்லாம் படித்தேன் அதன் பிறகு ஒரு 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 கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்தவர் இளைஞர்களைப் போல நானும் சராசரி திராவிட முன்னேற்ற கழக புத்தகங்களை படித்தேன் பின்னர் அவர்களை நான் இன்றைக்கு நன்றியுடைய நினைவு கூறுகிறேன் ஏன்னா நான் வாசிக்கின்ற ஒரு ஒரு தூண்டுதல் அவர்களுக்கூடாக வந்தது பின்னர் அவருடைய கொள்கைகள் கருத்துக்கள் என்பவை எப்படி இருந்தாலும் நான் அதிலிருந்து விடுபட்டு பல நூல்களை வாசிக்க தொடங்கி ஒரு எனக்கு அதன் பின்னர் ஒரு ஒரு இடதுசாரி கருத்துள்ள ஒரு கம்யூனிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்துள்ள நூல்களை நான் வாசிக்க தொடங்கினேன் சரி இப்போ நீங்கள் அந்த உங்களோட வாசிப்பு அதாவது அதற்கு முன்னர் உங்களுடைய ஆரம்ப படிப்பில் இருந்து வரலாம் ஆரம்ப படிப்பிலிருந்து நாங்கள் படிப்படியாக அதுக்கு முதல் ஆரம்ப படிப்பு என்று சொல்லுகின்ற போது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கின்ற காலத்தில் நீங்கள் சுவாரஸ்யமான சம்பவம் கேட்க கொண்டு வந்தால் ஒரு நாள் நான் அப்போ முதலாவது வகுப்பு படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் முதல் சொன்னது போல என்னுடைய தமையனார் கொஞ்சம் படிப்பிலே அவ்வளவு அக்கறை காட்டவில்லை அவர் பாடசாலைக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு போய் நாங்கள் நான் தேவரையாளி என்று கல்லூரியிலே அப்போ படித்த நாங்கள் அப்போ அந்த கல்லூரி தேவரையாளி சவ வித்யாசாலை என்று சொல்லப்படுகிறது அங்கே நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கின்ற போது அவர் நாங்கள் இந்த தேவரையாளியிலே ஒரு கண்ணகேமன் கோயில் இருக்குது அந்த வெட்டையை தாண்டி தான் நாங்கள் பாடசாலையை போகணும் அவர் இடைக்கிட அந்த அந்த நாளில் அந்த பள்ளி கொழிக்கிறது என்ற ஒரு விளையாட்டு இருக்கிறது பாடசாலைக்கு போகாமல் ஒழிச்சிருக்கிறது அப்போ அவர் என்ன செய்வார் என்றால் இடையிடையே என்னை கூட்டிக் கொண்டு போய் அந்த கண்ணகாமியன் கோயிலுக்கு பின்னாலே உள் பின் பின்னுக்குள்ள வண்டியில் போகிற பாதி ஒன்றிலே என்னை வைத்து கொண்டு என்னை அவரும் இருந்து விடுவார் பாடசாலை செல்லாமல் பாடசாலை மிக செல்லாமல் பாடசாலை முடிகிற நேரம் எப்படியோ அவருக்கு தெரிஞ்சுவிடும் அந்த நேரம் அங்கிருந்து புத்தகங்களை தூக்கி கொண்டு காலுக்கு தான் புழுதி பூசி என்னையும் கொண்டு புழுதி பூசிப்பார் ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் போனாங்க நடந்து போய் வருகிறோம் என்றதை காட்டுறதுக்காக வேண்டி அதுக்கு பிறகு வீடு வந்து சீரும் இப்படி போய் வந்து கொண்டிருக்கிற போது இந்த இந்த சம்பவம் என்னுடைய தகப்பனாருக்கு எப்படியோ தெரிந்து விட்டது ஒரு நாள் ஐயாவுக்கு தெரியும் என்று அறிந்த உடனே அந்த நாளையில் எங்களை உள்ளே ஒரு பிச்சிய மண் சுவர் உள்ள வீடு இருந்தது மூன்று பக்கமும் அதுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறது போல் திண்ணைகள் திண்ணை திண்ணை பெரிய உயரமாக இருக்கு மேல் ரெண்டு கையளவு அகலத்துக்கு சுவருடைய தடிப்பும் அந்த சுவர் வலை அளவுக்கு முட்டின முட்டின சுவர் இன்றைய கல்வீட்டை விட மிக பெருமதியும் பாதுகாப்பு மாறுது அதுக்குள்ள கோர்காலி என்றெல்லாம் இருந்தது அந்த கோர்காலிகளை சாமான்கள் வைப்பார்கள் அதெல்லாம் நடந்தது அப்போ ஒரு ஒரு திண்ணைக்குள்ளே மாலை படுகிற நேரமே இரவு சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு விட்டு அண்ணா சார் போய் படுத்ததோட என்னையும் வந்து படுக்க சொல்லி போட்டார் பார்க்க அப்போது நேரஞ்சல்ல வீட்டுக்கு வந்த எங்களுடைய தகப்பனார் தச்ச மாட்டுக்கு ஓலி எல்லாம் கிழித்து போட்டு விட்டு அதால் போகிற போது நாங்கள் படுத்திருக்கிறத கண்டு விட்டார் அவருக்கு முதல் தகவல் தெரிஞ்சு போய்விட்டது பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் போக இல்லை அவர் செய்த வேலை அந்த ஓலை கிழித்த மூரி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மூரியில் ஒரு ஈக்க புழுங்கி வந்து எங்கள் ரெண்டு பேரையும் எழும்பொன்று சொல்லி சொல்லி அண்ணாவுக்கு ஒரு நாலஞ்சு அடி போட்டார் எனக்கு நான் சின்ன பிள்ளை அவர் எழுத்து கொண்டு போய் பின்னால் போனான் எனக்கு சொன்னால் நீ அண்ணாவோட சேர்ந்து ஒழிக்க போறியா என்று எனக்கும் ஒரு அடி போட்டார் என்ற வாழ்க்கையிலே என்ற தகப்பன் எனக்கு அடித்த 
ஒரே ஒரு அடி முதலடியும் கடைசி அடியும் அதுதான் அதன் பிறகு நான் அண்ணாண்டு சொல்லக்கூட கேட்டதில்லை நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒழுங்காக போய் வந்தேன் மற்ற இன்னும் ஒரு நீங்கள் சின்ன வயது சின்ன சுவாரஸ்யத்தை கேட்க விரும்பும் என்றால் அந்த எங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் அந்த ஆழக்கிணர் என்று சொல்ல ஒரு கிணறு இருந்தது அது என்ற பாட்டு என்ற பாட்டன் வெட்டின கிணர் புலிகண்டியில் புலிகண்டியில் இந்த பாட்டன் வெட்ட பாட்டன் வெட்டின கிணறு அது துணி கிணறுன்னு சொல்லுவார் இந்த பாட்டனுடைய பாட்டனுக்கு ஒரு வரல வரலாறு இருக்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்க விரும்பவில்லை அந்த புலிகண்டி கடற்கரையில் ஆலடி என்று சொல்லுகின்ற மீன் நிற்கிற இடத்தில் இன்றைக்கும் ஒரு பாலடைந்த மடம் இருக்கிறது அந்த மடத்தை ஸ்தாபித்தது என்னுடைய பாட்டனுடைய பாட்டன் தான் அவர் தான் அதில் தங்கி இருந்த வாழ்ந்தவர் பின்னர் ஒரு காலத்திலே அவர் உள்ளுக்கு வர வேண்டிய நினை நினைக்கிற ஒரு சமூக நிர்பந்தம் இருந்திருக்க வேண்டும் உள்ளுக்கு வந்து விட்டார் அந்த இடத்துக்கு தான் பேர் நீத்துவான் தனி அப்போ நீத்துவான் தனியிலேருந்து வந்ததுனாலே அவர் வந்து இருந்த இடத்தையும் தெனி என்று சொன்னார்கள் அந்த அதை தவிர அந்த இடத்திலேயோ அல்லது அந்த இடத்தின் காணி பேர்லேயோ தெனி என்ற பேர் இல்லை நீத்துவான் தெனியான் அங்கே அதனாலே அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் தெனியார் தான் எல்லாரையும் எங்களை தனியார் என்றுதான் சொல்லுவார் அந்த ஊர ஊர் பேரே உங்களுக்கு அப்படி குடும்ப பேர் எல்லா அடகம் இல்ல ஊர் எல்லாம் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த இடத்திலே அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த எல்லாரையுமே தனியான தனியார் என்றே சொல்லுவார்கள் தனியார் என்றே சொல்லுவார்கள் அந்த தனியாரை தான் நான் என்னுடைய புனை பேராக வைத்துக் கொண்டேன் அப்போ அங்கே அந்த தனியிலே எங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னாலே ஒரு ஆளாக கிணறு இருந்தது அந்த க இன்றைக்கு கிராமங்கள் தோறும் கிணறுகள் இருந்தாலும் அந்த கிணறுகள் பயன் இல்லை என்னடா வீட்டுக்கு வீடு கிணறு வந்தது அன்றைய காலகட்டம் அப்படி இல்லை கிணறுகள் இல்லாத காலம் அப்போ பலரும் அங்கே வந்து தான் அந்த கிணத்துல இருந்து பல குடும்பங்கள் அங்கே குளிக்கிறது த தங்களுடைய தண்ணீர் தேவையை பயன்படுத்துறது எல்லாம் நடைபெறும் நான் படிக்கிற காலத்திலேயே நான் சின்ன பயதில் குளிக்கிறதுக்கு ஒரு பச்சை கள்ளம் இந்த தண்ணி கிளை போய் ரெண்டு குளிக்கிற அழைக்கிறது இப்போ அம்மாவுக்கு அது ஒரு பிரச்சனை ாலும் குளிக்க வாக்குறதுல அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்போ ஒரு ஒரு சீனம் என்ன செய்தான் என்றால் இவ என்ன குளிக்க குளிப்பது கலைத்தான் நான் மாட்டன் என்று சொன்னேன் அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தடிச்ச உருவம் அப்பா நான் மாட்டன் என்று சொன்னேன் அம்மா என்னை கலைச்சி பிடிச்சான் நான் ஓடினேன் நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு 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 கா ஒரு அரை மைல் தூரம் ஓடி இருப்பேன் போல அம்மா என்னை கலைச்சி 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 வந்து இடையில் பிடிச்சி போட்டான் பிடிச்சி வந்து குளிக்க கொண்டு வந்த போது நான் என்னுடைய கோபத்தை தீர்ப்பதற்கு செய்த வேலை அம்மாவுடைய தாலி கொடியை மடக்கி முறித்தேன் எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கிறது அப்படி எதுவும் அம்மா என்னை விட இல்லை அம்மா என்னை கொண்டே குளிக்க பார்த்துட்டு விட்டு பின்னர் என்னுடைய தந்தையார் வந்தபோது நடந்ததை சொல்லி என் தாலி கொடியை முடிச்சு போட்டாங்க நான் இன்றைக்கும் மகிழ்ச்சியோடு பெருமையோடு சொல்கிறேன் என்னுடைய தகப்பன் ஒரு வார்த்தை சொல்லி என்னை கழியவில்லை அந்த தாலி கொடியை வாங்கி திரும்ப செய்து வந்து கொடுத்தார் இது என்னுடைய சின்ன வயதில் இளம பருவத்தில் என்னுடைய பித்தார் வழியாக இந்த பிள்ளைகள் உங்களுடைய அந்த குறும்புத்தனம் இந்த குறும்புத்தனமும் மற்றது இன்றைக்கு நாங்கள் பிள்ளைகள் ஏதோ உள்ள உளவியல் அடிப்படையில் வழக்கிறோம் எல்லாம் படித்து விட்டு சொல்கிறோம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பெற்றார் வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு அனுபவ ரீதியாக பிள்ளைகளை துன்புறுத்தக்கூடாது பிள்ளைகளை நன்றாக படிப்பிக்க வேணும் நன்றாக வைத்திருக்க வேணும் என்று என்று பாதுகாத்து வளர்த்ததை இன்றைக்கு நான் திருப்பி பார்க்குறேன் அப்படி திருப்பி அந்த வகையில் வளர்த்துருக்க விட்டால் நான் வளர்ந்துருக்கவும் முடியாது நானும் ஒரு குறும்புக்காரனாக அல்லது தெரு வழியை திரிகின்றவனாக ஒரு நல்ல நிலைக்கு வராதவனாக போயிருக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் என்னை வளர்த்ததுக்கு வளர்த்தவர்கள் என்னுடைய பெற்றோர் இப்போ நீங்கள் தேவரையாளி இல்லை படித்தேன் தேவரையாளி இல்லை படித்தேன் அதில் இருந்து சொல்லும் ஆ நான் தேவரையாளி இந்த கல்லூரியில் படித்தேன் அந்த கல்லூரியில் நான் எனக்கு படிப்பித்த காலத்தில் ஆசிரியர் அதிபராக இருந்தவர் கவிஞர் மூணாட்சி இல்லை ஐயா அவரிடத்தான் நான் அந்த ஆரம்ப பாடம் எனக்கு சொல்லி தந்தது அவர் அதை நான் இன்றைக்கு நினைவு அவர் ஒரு கவிஞரிடத்தான் இன்று அவருடைய இன்றைய எழுத்தாளனாகிய தெனியான் அந்த முதல் முதல் பாடம் சொல்லி தந்தது எனக்கு அவர் தான் எனக்கு என்னுடைய தமையனுக்கு என்னுடைய தம்பிக்கு எல்லாம் அவர் தான் பாடம் சொல்லி தந்தார் பின்னர் சைபபுல் அவர் வள்ளிவிடத்தில் இருந்தேன்னு நான் படித்தேன் எனக்கு தமிழ் வளர்த்ததுலேயும் அவர்களுக்கு பங்குண்டு அதை அதை நான் 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 ஒரு காலத்தில் நான் மாணவனாக இருந்த காலத்திலே இல்லையே எல்லாராலும் எல்லாராலும் கவரப்பட்ட ஒரு நல்ல மேடை பேச்சாளனாக அப்போவே வழிவந்தேன் அதுக்கு காரணம் அங்கே ஆவணமான செல்லத்திரி என்ற ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் எனக்கு மேடை பேச்சுகளை பேசுவதற்கு பயிற்சி வச்சப்போ ஒரு பெருமை அவருக்கு இருந்தது எங்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் 
அதிபராக வந்தவர் எம் எஸ் சீனி தம்பி என்று சொல்ல சொல்லப்படுகின்ற அதிபர் அவருடைய காலத்தில் தேவரையாள் இந்து கல்லூரி ஒரு கிராம பள்ளிக்கூடம் அதுக்கு முதல் இருந்து வந்த பள்ளிக்கூடம் ஒரு அவர் மாத்திர சென்ட் ஜோசப் க கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருந்து இங்கே வந்து அதிபராக வந்தவர் இப்போ அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு ஒரு கிராமிய ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பாடசாலையாக இருந்தாலும் கிராமிய பண்பில் இருந்து விடுபட்டு ஒரு நாகரிகம் அடைந்த ஒரு ந ஒரு நகரத்து பாடசாலைக்குரிய பண்புகள் அந்த பாடசாலைக்குள்ளே மாற்றம் வச்சுருக்கு வரக்கூடியதாக இருந்தது என்றால் அவர் அவரது பட்டதாரி இந்தியாவில் படித்தவர் மாத்தல சென்ட் ஜோசப்பில் ஆசிரியராக இருந்தவர் அப்போ அந்த மாற்றங்களுக்கு கூட வந்தோம் அங்கே படிக்கிற காலத்தில் நான் இன்னும் ஒன்றை சொல்லணும் அவர் அவர் ஏற்பாடு செய்த பட்டி மன்றம் என்று சொல்கிற இல்லையா சொ அதுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு பேர் அந்த நாள் அந்த போது சொற்பொயோ சொற்பொயரோ ஏதோ ஒன்று பாடசாலையில் நான் இப்போ ஏழாம் போது எட்டாம் போது படிக்கிற காலத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது மாணவர்கள் மத்தியில் அப்போ ஆண் மாணவர்கள் மூவர் ஒரு ஒரு பக்கத்திலும் மாணவிகள் மூவர் இன்னொரு பக்கத்திலும் நம்ம பேசணும் பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டுமா வேண்டாமா என்று அந்த காலத்தில் பார்க்குற காலத்தில் ஒரு பட்டி மன்றம் இது ஒரு இன்றைக்கு நான் இன்றைக்கே சிரிப்பாக இருக்குது இன்றைக்கு இன்றைக்கு பெண் பிள்ளைகள் நான் படித்து சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையிலும் இருக்கிறார்கள் பலர் தான் பலரும் உய தொகையிலையும் அதிகமானவர்களாக இருக்கிறார் உத்தியோகம் பார்த்துக்கொண்டு அது ஒரு புறம் இருக்கலாம் அந்த பட்டி மன்றத்தில் ஆண்களுடைய பக்கத்துலேயே அந்த அந்த குழுவினுடைய தலைவராக நான் இருந்தேன் அப்போ பட்டி மன்றம் நன்றாக நடந்தது அதுக்கு இன்னொரு காரணம் ஒவ்வொரு குழுவுக்கு பின்னாலேயும் சில ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் இந்த அவர்கள் உந்துதலாக இருந்தார்கள் உந்துதலாக இருந்து சொல்லி தந்தார் எனக்கு அவர் நம்ம நான் சில்லத்திரை ஆசிரியர் இப்போவும் என்னென்ன கொஞ்சம் அக்கறை உள்ளவர் அவர் இருந்த பின்னால் சொல்லி தந்தார் உண்மையில் சொல்ல போனால் அந்த பட்டி மன்றத்தில் பேசிய பொன் பிள்ளைகள் அழுதார்கள் அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய பேச்சு மிக தீவிரமாக இருந்தது அதன் பிறகுதான் என்னுடைய மேடை பேச்சினுடைய அந்த வலிமையும் ஆற்றலையும் என்னுடைய கல்லூரி சரியாக அதிபர் இனம் கண்டார் அதன் பிறகு எங்களுடைய கல்லூரியில் எந்த பேச்சு போட்டி வந்தாலும் பல் கல்லூரியிலிருந்து வெளியே போய் பேச்சு பேச வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தாலும் அங்கெல்லாம் முதல் இன கிடந்தது தான் மற்றவர்களை அனுப்புகிற ஒரு நிலைமைக்கு எம் எஸ் சீனி தம்பி இருந்தார்கள் அடுத்தது அவர் பரிசளிப்பு விழாவில் ஒரு நாடகம் ஒன்று இறங்கிட்டினார் ஜூலியர் சிசர் நாடகம் நான் இன்றைக்கு நினைக்கிறேன் இந்த சினிமாவில் சில சினிமா நடிகர்களுக்காக சில படங்கள் எடுப்பதுண்டு சிவாய் நிகழ்நிக்காக எடுத்த படங்கள் அல்லது எம்ஜிஆருக்காக எடுக்கிற படங்கள் என்று இந்த அவருடைய நடிப்புக்கும் ஆற்றலுக்கும் தகுந்ததாக சில தேர்வுகளை செய்து படங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் அது அதே போன்று என்னுடைய அதிபர் சீனி தம்பி அவர்கள் என்னை மையமாக வைத்து தான் அந்த நாடகத்தை தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தார் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய நாடகம் ஜூலியஸ் சீசர் ஏனென்றால் அந்த ஜூலியஸ் சீசர் நாடகத்தில் மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளன் மா கேண்டனி என்கின்ற ஒரு பாத்திரம் வருகிறது அந்த மா கேண்டனி என்ற பாத்திரத்தில் நான் நடித்தேன் அந்த நாடகத்தின் பள்ளி கல்லூரி பரிசளிப்பிலா மாத்திரம் அல்ல யாழ் சென்ட் பேட்டிஸ் காலேஜ் சம்பத்ரசியார் கல்லூரியில் நடந்த ஒரு விழாவிலும் அந்த நாடகம் கொண்டு அரங்கேற்றப்பட்டது அங்கேயும் நான் நடித்தேன் இந்த நாடகத்துக்கு இன்னொரு வரலாறு இருக்குது நான் அந்த கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருக்கின்ற போது மாணவர்களை பயிற்சி ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றினேன் அது ராவணனுடைய ராவணன் கும்பகர்ணனுடைய கதை அது இலக்கியம் சார்ந்தது சரி நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் உங்களுடைய இந்த ஆசிரிய தொழிலுக்கு முன்னர் உங்களுடைய இந்த உயர்படிப்பு தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்து விட்டு உங்களுடைய ஆசிரிய தொழில் அது இருக்கிறது உயர்படிப்பு என்று சொல்லுகிற போது நான் ஒரு பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர் நான் அதுக்கு மேலே எந்த பட்ட படிப்பும் படிக்கவில்லை நான் நான் கருவட்டி விக்னேஷா கல்லூரியிலே ஹெச்சிசி வகுப்பில் படித்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் தேவரையாளி இந்து கல்லூரியிலே ஒரு படிப்பி ஆசிரி படிப்பிப்பதற்கு ஆசிரியருக்கு ஒரு இடம் வந்தது தேவரையாளி இந்து கல்லூரி இதெல்லாம் பாடசாலை அரசாங்கம் கையேற்கிறதுக்கு முற்பட்ட காலம் தேவரையாளி இந்து கல்லூரி அப்போ தனிப்பட்ட முகாமையாளர் எங்களுடைய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய ஒரு முகாமைத்துவ பாடசாலை தான் நான் இப்போ அதிபர் அவருடைய தந்தையார் தான் அப்போ அதனுடைய முகாமையாளராக இருந்தவர் அவர்கள் என்னுடைய தந்தையை அழைத்து என்னையும் அழைத்து இந்த பாடசாலையில் படிப்பிக்க விருப்பமா என்று கேட்டார்கள் அப்போ நான் சிந்தித்து பார்த்தேன் நான் மூன்று தங்கையோடு பிறந்தவர் எனக்கு அந்த ஒரு பொறுப்பும் இருந்தது பட்டப்படிப்பு படித்து இனிமேல் எழுதி பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் 
என்னோடு கூட படித்த ஸ்ரீ கதகாமநாதன் எல்லாம் பல ஆண்டுகள் படத்தை முடிச்சு போட்டு வந்து வேலை இல்லாமல் இருந்தது எனக்கு தெரியும் அது பிறகு நடந்தது இதை விட இந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு போனால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை அமைச்சு கொள்ளலாம் என்று நான் குடும்பத்தையும் பார்த்து நான் என்னுடைய ஆசிரியர் தொழிலுக்கு பத்தொன்பது வயது நான் ஆசிரியரான ஒரு வருடம் படிப்பித்து முடித்த பிறகு ஆசிரியர் கலாசாலைக்கு நான் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்து ஆசிரியர் கலாசாலை போயிடுச்சு அந்த ஆசிரியர் கலாசாலை பயிற்சி ரெண்டு வருடம் முடித்து கொண்டு மலைநாட்டுக்கு பண்டாரவளை அசம்பிட்டிய சிங்கள மகா வித்யாலயத்தின் தமிழ் பகுதியிலே ஆறு வருஷம் ஆசிரியராக இருந்தேன் இதுதான் என்னுடைய அந்த இதற்கு மேல் நான் தடாதர பத்திரங்களை பெறுகின்ற படிப்பு இதையும் பெறவில் படிக்கவில்லை ஆனால் நான் நிறைய படித்து இருக்கிறேன் இதை நான் பெருமையோடும் தன்னம்பிக்கையோடும் துணிச்சலோடும் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் பட்டப்படிப்பு படித்த பலர் அவர் படித்த பாடத்துக்கு மேல் எதுவும் அறைந்தவர்கள் என்று நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பலர் அவர் படித்த பாடத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கிறார் அது அதில் அவர்கள் திறமையாக திறமைசாலிகள் அதை நாங்கள் ஒத்துறதுக்கு ஒத்துக்கொள்கிறேன் அதுக்கு மேல் இவர்களை நாங்கள் சமூகம் என்றும் அரசியல் என்றும் இலக்கியம் என்றும் பார்க்க போகின்ற போது அவர்கள்ட்ட பெரிசாக சொல்வதற்கு இல்லை ஆனால் நான் எல்லா துறையிலும் கொஞ்சம் 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 எல்லாம் படித்து வைத்திருக்கிறேன் அதனால் நான் இன்றைக்கும் நான் வாசிக்கின்ற வயது போன நிலையிலும் கூட நான் இன்றைக்கும் கூட வாசிக்கின்ற நிலையில் தான் இருக்கிறது தவிர இன்றைக்கும் நான் வாசி அதனால் எனக்கு ஒரு எனக்கு இன்னொன்று ஒரு பட்டப்படிப்பை படித்திருந்தால் வேதனத்தை கூட வாங்கி இருக்கலாம் நான் அந்த எண்ணம் எனக்கு இருக்கவில்லை என்றால் என்னுடைய திரை வேறு திரைக்கு மாறி போய்விட்டது நான் அதுக்கெல்லாம் கூடுதலாக ஈடுபாடு கொண்டதுனால என்னுடைய படிப்பை நான் மேற்கொள்ளணும் என்ற தேவையும் இருக்கவில்லை எண்ணமும் இருக்கவில்லை அதோடு எனக்கு சில பொறுப்புகளும் அந்த பொறுப்புகளும் காரணம் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வேறு எதுவும் கேளுங்க மணிக்கிறேன் சார் இப்போ நீங்கள் பண்ணரவில் வந்து ஆறு வருஷம் உங்கள் ஆசிரிய பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய அனுபவம் அப்படி இருந்துச்சு அதாவது ஒரு சிங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் தொழில் அந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்யக்கில்லை உங்களுடைய அனுபவம் அறுபத்தி நாலு தொடங்கி அறுபத்தொன்பது வரை ஆறு ஆண்டுகள் அங்கே நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் நான் வாழ்ந்த கற்பித்த பள்ளிக்கூடம் ஒரு சிங்கள மகா வித்யாலயம் ஏற்றம் பெற்றிய சிங்கள மகா வித்யாலயம் அதில் தமிழ் பகுதியில் தான் நான் படித்தேன் வேலை செய்தேன் இப்பொழுதுதான் இங்கே ஏழரை மணிக்கு பாடசாலை தொடங்குகிறது அந்த நாளில் அப் அங்கே ஏழரை மணிக்கே பாடசாலை ஆரம்பித்தது அப்போ பிள்ளைகளெல்லாம் சிங்கள பிள்ளைகளெல்லாம் ஏழரை மணிக்கே பாடசாலை போவார்கள் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தமிழாசிகள் அப்போ படுக்கையெல்லாம் கிடப்போம் குளிர் ஒன்று எங்களுக்கு காலையில் வெளியான பாடசாலையும் இல்லை ஆகவே அவர்களுடைய பாடசாலை முடிந்த பிறகு பன்னெண்டரை மணிக்கு பிறகு மதிய உணவை முடித்து கொண்டு பாடசாலை போவோம் நாங்கள் போய் கற்பித்த பாடசாலையில் நான் இருந்தது ஒரு ஒரு சமரி ஒரு போர்டிங்கில் அங்கே தமிழாசிரியர்கள் சிலரும் சிங்களாசிரியர்கள் பலரும் இருந்தாங்க அவருடைய எல்லாம் பழகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அவருடைய எல்லாம் பழகணும் என்றால் இன்றைக்கும் சரி அன்றைக்கும் சரி எனக்கு ஒரு ஒரு மனப்பதி உண்டு இந்த அரசியல் நான் அரசியல் பேசவும் விரும்பவில்லை இந்த அரசியல்வாதிகள் ரெண்டு பக்கத்தாலேயும் மிக மோசமான இனவாதத்தை வளர்த்து வைத்திருக்காங்க அவர்கள் மாத்திரம் இளைவர்களும் தான் ஆனால் அவர்கள் பழ சிங்கள இனத்தவர்களும் மிக பழகிறதுக்கு நல்லவர்கள் கொடியவர்கள் தீயவர்கள் எல்லாருலையும் இருக்கிறாங்க தமிழ்லையும் இருக்கிறாங்க அவர்களையும் இருக்கிறாங்க அது 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 ஒரு விதிவிலக்கு ஆனால் மிக பழகிறதுக்கு நல்லவர்கள் அன்பாக பழகுவார்கள் உதவிகள் செய்வார்கள் சுயநலத்தோடு செயல்பட மாட்டார்கள் இங்கே தமிழ் என்றுகள் என்று சொன்னாலே நான் சொல்ல என்னுடைய தமிழ் பெரு பெருமக்களுக்கு சில நேரம் அதிருப்தியாக இருக்கும் சுயநலம் இல்லாத தமிழரை பார்க்குறது அபூர்வமிலும் அபூர்வம் ஆனால் அவர்கள் அப்படி இல்லை அதனாலே அந்த ஆறு ஆண்டு காலம் அவர்களோடு பழகினேன் மற்றது நாங்கள் கற்பிக்கின்ற காலத்தில் நாங்கள் கற்பித்தது தேயிலை தோட்டத்தில் வாழ்ந்த தொழிலாளர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் அவர்கள் தான் பெரும்பாலும் அங்கே படித்தார்கள் அப்போ எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் அங்கு சமூகத்தின் அடிநிலையில் இருக்கின்ற வாழ்வின் வசதிகளற்ற மிக ஏழை வரைய பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளை நான் பார்க்கவும் அவர்களை படிப்பிக்கவும் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக நான் என்னுடைய இதயபூர்வமாக என்னுடைய கல்வியை கல்வியை பணியை செய்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதனால் நான் அந்த ஆறு வருஷமும் மற்றது அந்த சீதோஷ்ணமும் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு சந்தோஷமான இடம் இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பகுதியாக சொல்லுவேன் நான் உங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு அங்கே போய் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அங்கே போயிருந்தால் இன்னொரு இன்னொரு குறைவு இருக்கு நெருக்கடியும் இருக்கும் இங்கே பெறுவது போன்ற கல்வி அங்கே பெறலாம் 
எங்கே இருந்தபடியாக தான் நிறைய பிள்ளைகளால் படித்து வர முடிந்தது இவ்வளவு நிற நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் இவ்வளோ சும்மா படிக்கவில்லை இவ்வளோ எத்தனையோ நெருக்கடிகளுக்கெல்லாம் மோங்குளத்து தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ஆனால் அங்கே படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது சார் இப்போ நீங்கள் பண்டாரவில் அந்த ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த இடமாற்றம் பெற்று இங்கே வந்துடும் ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த வட பிரதேசத்தில் நாலு பௌத்த பாடசாலையை ஆரம்பித்தார் அது பௌத்தத்தை வளர்க்கிறதுக்கோ அல்லது அரச உத்தியோகங்களை பெறுவதற்கோ என்கின்ற ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு எழலாம் அந்த அரச உத்தியோகங்களை பெறுவதற்காக வேண்டி சிலர் பௌத்த பாடசாலைகளை உருவாக்குவோம் என்று உருவாக்கினார் அப்போ அந்த பௌத்த பாடசாலைகளை அரசாங்கம் கையேற்றது அரசாங்கம் அந்த பாடசாலையை கையேற்ற அரசாங்க பாடசாலை ஆன போது அங்கே கற்பித்து கொண்டிருந்த ஆசிரியர்கள் அனைவருமே ஆசிரிய நியமனம் பெறாத ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு ஒரு தேவை இருந்தது அரசினர் பாடசாலையில் அரசாங்க நியமனம் பெற்றிருக்கின்ற ஆசிரியர்களை அங்கே நியமனம் செய்ய வேண்டியது பண்டார விலையிலே ஆறு வருஷம் முடிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆள் நானாக இருந்தேன் நான் வடமராட்சியை சேர்ந்தவன் அதனால் நான் ஜனவரியில் வர வேண்டிய என்னை அதற்கு முன்கூட்டியே அந்த பௌத்த பாடசாலை கரவட்டியில் உள்ள பௌத்த பாடசாலைக்கு என்னை மாற்றிவிட்டார் நான் இலகுவா வந்து சேர்ந்தேன் என்னோடு வந்தவர் அச்சுவேலியை சேர்ந்த இன்னொரு ஆசிரியர் அவர் என்னை விட வயதில் மூத்தவர் ஆனால் என்ன நடந்தது என்றால் அவரை விட நான் சர்வீஸ் இல்லை கூட அப்போ எல்லாரும் சொன்னார்கள் அந்த பொறுப்பை என்ன தான் எடுக்கணும் வயதில் அவர்களுக்கு முக்கியம் அவருக்கு சர்வீஸ் கூட அவர் எடுக்கணும் அப்போ நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த பாடசாலையில் பதில் அதிபராக சேவையாற்றினேன் அப்போது இருந்த சிங்கள டிரெக்டர் குலதுங்க எனக்கு அடிக்கடி சொல்லி கொண்டு தான் இதை இரும் நான் மக்கு பிரின்சிபல் அதிபராக நியமனம் தருவேன் என்று எனக்கு அதுவே ஒரு அழுகுச்சி ஏனென்றால் நான் அதிபராக இருக்க விரும்பவில்லை எனக்கு அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் என்னுடைய இயல்புக்கும் என்னுடைய சமூக சிந்தனைக்கும் அடிப்படை இருக்கையில் நான் விரும்பவில்லை ஆனால் பிற்காலத்தில் கொஞ்சம் எனக்கு அது கொஞ்சம் சிங்கலாக கொஞ்சம் சிக்கலாக இருந்தது நான் அடிப்படையாக இருந்தால் பென்ஷன் வாங்கிக்கு இந்த பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கூட பென்ஷனை வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் என்று அது அந்த சிந்தனை பிற்காலத்தில் இருந்தது அப்படியா அப்பொழுது நான் அடிவராக இருக்க விரும்பவில்லை ஏன்னா நான் எழுத்துத்துறையோடும் சமூகத்துறையோடையும் அரசியல் துறை இவ்வாறு பல துறைகளுக்கு ஈடுபாட்டுள்ள எனக்கு ஆசிரியராக இருக்க விரும்பவில்லை இன்னும் ஒன்று நீங்கள் யார் புறநிக்கக்கூடாது நான் போய் யாரிடத்திலும் புடறி சொறிந்து கொண்டு நிற்பதை ஒரு காலமும் விரும்பினதில்லை ஒரு அதிபராக இருப்பவர் மேல் ஆசி அதிகாரிகிட்ட போய் சொறிஞ்சு நிற்கணும் அவரை பிளீஸ் பண்ணணும் நான் ஆசிரியர் என்றால் அதிபரன் வேலை வச்சு தான் அதிபர்கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த பாட்டில் போடும் இதுதான் இந்த வாழ்க்கையாக இருந்தது ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் நினைத்து நான் அந்த பதவியில் தொடர்ந்து இருக்கவில்லை பிறகு அப்போ வட்டார கல்வி அதிகாரியாக இருந்தவரை கேட்டு என்ன செய்தேன் என்றால் எனக்கு ஒரு மாற்றம் தெரிய சொல்லி அவரிடத்தில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு அங்கே இருந்த ஆசிரியர்களுக்கு நியமனம் கிடைத்த பிறகு எனக்கு ஒரு மாற்றம் தெரிஞ்சு சொல்லி கேட்டு அவர் அல்வா ஸ்ரீலங்கா வித்தியாசாலைக்கு எனக்கு என்ன மாற்றிவிட்டார் அல்வா ஸ்ரீலங்கா வித்தியாசாலை என்னுடைய தாயிந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள வித்தியாசாலை அதை இன்னும் ஒன்று நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அந்த பாடசாலை இருக்கின்ற இந்த நிலத்தில் ஒரு பகுதி என்னுடைய தாய் என்னுடைய தாய்க்கு என்னுடைய தாய்க்கும் என்னுடைய தாய் மாமனுக்கும் சொந்தமாக இவர்களால் அந்த பாடசாலைக்கு முழு நிலவம் இல்லை நான் நினைக்கிற பகுதியை ஒரு பகுதி நிலத்தை இவர்களால் கொடுத்தவர்கள் அந்த வகையிலும் அந்த பாடசாலைக்கு நான் போகிறதுல எனக்கு உரிமையும் இருந்தது அங்கே படிப்பித்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்திருக்கும் திருவரையாளி இந்து கல்லூரி அதிபர் என்னை ஆள்விட்டு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டார் நான் போன போது சொன்னார் தம்பி ஏன் அங்கே இருக்கிறா இங்கே வாங்க ஏனென்றால் அவர் என்னுடைய ஆசிரியர் ஆரம்ப நியமனம் தந்தவர்கள் அவர்கள் அவருக்கு என் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் தன்னுடைய நாட்டிற்கு போனமுள்ள ஒரு ஒரு விருப்பம் இருந்தது நான் சம்மதித்தேன் என்னிடத கடிதம் வாங்கினார் ரெண்டு கிழமையால் நான் தேவரையாளி இந்து கல்லூரிக்கு மாறி வந்தேன் அவர் கடிதத்தை கொண்டை கந்தோரியில் கொடுத்து எனக்கு மாற்றத்தை பிடித்து விட்டார் அவர் அவர் ஓய்வில் போக அவர் எழுபத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வரையிலே அவர் ஓய்வில் எழுபத்தி ஓ போகிற காலத்தில் அவருடைய கடைசி காலம் ஒன்பது ஆண்டுகள் நான் அவரோடு இருந்தேன் என்னுடைய ஆசிரிய தொழிலில் பொற்காலமாக இருந்தது நான் அவருக்கு கீழே அவருடைய மாணவன் ஆகிய நான் அவருக்கு கீழே ஆசிரியராக இருந்ததா எனக்கு நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் மறக்க முடியாத காரியம் ஏனென்று சொன்னால் 
என்னுடைய இயல்பின்படி நான் நான் முதலில் சொன்னேன் நீ அதிபன்மார் அவர்கிட்ட போய் நிற்கிற விரும்புகிறதில்ல எனக்கு எது முக்கியமான தேவை வழியில் போக வேண்டுமானால் நான் அதிபரிடத்தில் போய் சொல்லுவேன் நான் என்னிடத்துக்கு போக போகிறேன்னு எனக்கு லீவ் தாரம் கொண்டு ஒரு நாளும் வர கேட்டதில்லை நான் கா நெல்லடி போட்டு வாருன்னு தான் சொல்லுவேன் அவர் என்ன நீ வந்து பார்த்து போட்டு சிரிப்பார் லீவதார் என்று ஒன்று ஒன்று கேட்கிறவர் அப்படி கேட்கலாம் அதில் அவர் என்ன நீ வந்து பார்த்து போட்டு சிரிப்பார் சொல்லி போட்டு போய் சொல்லுவார் அதே வேளையில் இன்னும் ஒன்று நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அவர் வெஞ்சனுக்கு போய் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு பிறகு பாடசாலைக்கு வந்தார் வந்து எல்லா ஆசிரியரிடத்திலையும் போய் அவர்களுடைய பிரியா விட அடுத்தடுத்த வாரம் நடந்தது அதுக்கான ஏற்பாடுகளும் எல்லாம் செய்து கொண்டு வந்தேன் அவருக்கு ஒரு மலர் வழி இட்டோம் அந்த மலருடைய ஆசிரியர் நான் அதை செய்ததுன்னு நான் தான் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வகுப்பு வகுப்பாக போய் எல்லார் இடத்துலையும் கைகுலுக்கி விடைபெற்று கொண்டார் என்றால் அவர் ஓய்வில் போகிறார் அப்படி போகின்ற போது நான் இருந்த வகுப்புகளில் அவர் வந்தார் அவர் வருகிறார் என்று கண்டுட்டு நான் எழுந்து நின்றேன் எல்லோரிடத்திலையும் சொல்லி நலம் விசாரித்து கைகுலுக்கி போட்டு போனவர் எனக்கு முன்னே வந்து கைகுலுக்கவும் இல்லை எதுவும் செய்யவில்லை எனக்கு முன்னே வந்து நின்றார் நின்று என்னுடைய முகத்தை ஒரு 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 ரெண்டு நிமிஷம் கண் வெட்டாமல் பார்த்தார் பார்த்து விட்டு அவருடைய கண்கள் கலந்து அவர் செய்த வேலை நான் நட்டேன் தன்னுடைய ரெண்டு கையையும் என்னுடைய தலையில் பிடிச்சி அணைத்து என்னுடைய நெத்தியில் முத்தமிட்டு விட்டு எதுவுமே சொல்லாமல் திரும்பி போனார் இது ஒரு ஆசிரியனுக்கு ஒரு அதிபர் செய்கின்ற கௌரவம் கௌரவமோ பிரிவிழாவுடைய அல்ல அவர் தன்னுடைய பிள்ளையாக என்னை பார்த்தார் இதையெல்லாம் நான் வாழ்க்கையில் மறக்கையில் ஆக இவர்களுடைய அந்த அன்பு ஆதரவு தான் இன்றைய துணியான நீங்கள் பார்க்குறீர்கள் உண்மைதான் அதற்கப்பால் நீங்கள் ஒரு சிறந்த பட்டிம் என்ற பேச்சாளராக ஆமாம் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிடுந்தீர்கள் ஏனென்றால் பாடசாலையில் நீங்கள் சிறந்த பட்டிம் என்ற அவர் நீங்கள் நீங்கள் பேசிய பட்டிமன்றங்களில் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு தலைப்பெண்ணவாக இருந்துச்சு நீங்கள் கேட்பதில் எனக்கு மிக சிக்கலான கேள்வி ஏனென்றால் ஒரு வட்டி முன்னமாக பேசினோம் நாங்கள் ஒரு குழு இருந்த நாங்கள் சிதம்பரபிள்ளை ஆசிரியர் பொன் கணேசன் குணசிங்கராஜா குல்லா என்று சொல்கிறது குணசிங்கராஜா அதிபராக இருந்த நடராஜா இவர் தங்க வடிவில் ஆசிரியர் சேக்லராட் கல்லூரியில் ஆசிரியராக அதிபராக இருந்த பேர் எனக்கு வரவில்லை அவர் நான் இப்படி ஒரு ஒரு குழுவே இருந்தோம் எங்களோட குழுவுக்கு அப்போ தலைமை தாங்கள் அப்போ கல்வி அதிகாரிக இருந்த ஈஸ்வர் பாலம் அப்போ என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு நாளையிலேயே அதுவும் நவராத்திரி காலத்தில் மூன்று நாலு பட்டிமன்றங்களுக்கு இவர்கள் சம்மதித்துடுவார்கள் சம்மதித்து விட்டு என்ன செய்வார்கள் தலையங்களை கொடுப்பார்கள் எங்களுக்கு தலையங்களை தந்துவிட்டு எந்த விதமான ஆயுத்தமும் பெரிதாக செய்ய முடியாத நீ ஒரே பட் நல்ல மூன்று நாலு பட்டி மன்றம் என்றால் காரில் ஏற்றி கொண்டு போவார்கள் ஓடி 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 போய் எல்லா இடத்துலையும் பட்டி மன்றத்தில் பேசுவோம் எனக்கு இப்போ நல்ல நினைவு உரும்பராயில் ஒரு பட்டி மன்றம் எனக்கு முன்கூட்டி அவர்கள் அறிவிக்கவில்லை நான் சாப்பிட்டு படுத்து விட்டேன் வீட்டு கேட்டில் வந்து கார் ஒன்று நிற்கிறது அப்போ கேட்டில் தட்டுறாங்க நான் எழும்பி போகிறேன் ஈஸ்வரவாதம் அவர் கல்வி அதிகாரி அவரும் சிதம்பரப்பிள்ள எப்போவும் சிதம்பரப்பிள்ள மாஸ்டரும் நானும் ஒரு குழுவில் இருப்பேன் அவர் அந்த குழுவுக்கு தலைவராக இருப்பார் அந்த குழுவின் கடைசி பேச்சாளனாக நான் இருப்பேன் இதுதான் அங்கே எப்போவும் எங்கிட்ட வரிசை அப்போ சொன்னார் இங்கே ஒரு பட்டி மன்றத்துக்கு போக மட்டும் சொல்லி போட்டோம் அந்த நீ வெளிக்கிட்டு காரில் போவோம் என்ன செய்கிறது வந்துட்டார்கள் எல்லாம் அப்போ காரில் போய் இரும்பிராக்கு போய் பட்டிமன்றத்தை பேசி போட்டு இரும்ப திரும்ப கொண்டு வந்து இரவு என்ன விட்டு விட்டு போனார்கள் அவன் இப்படி ஒரு ஒரு நாள் நான் மறக்க முடியாது என்று சொன்னால் காளி கோயிலில் நடந்த ஒரு பட்டிமன்றம் நெல்லியடி முருகையன் கோயிலுக்கு பக் இங்காலே இருக்கிற காளி கோயில் ஏதோ ராமாயணம் பற்றி ஒரு ஒன்று இருக்க சரியாக ஞாபகம் நான் நிற்கிறேன் அன்றைய பட்டி மன்றத்தில் எல்லாராலையும் கவரப்பட்ட ஜொலிக்க ஜொலித்த ஒரு பாத்திரம் நான் தான் மிக சிறப்பான ஒரு பேச்சு பேசினேன் அந்த நேரத்தில் பேசி முடிய தூர இடங்கள்னா கார்லேயே போவோம் இது நான் சைக்கிளில் போய் பேசினேன் 
அந்த நேரத்தில் நான் பேசி முடிய செல்லிடும் கூட்டம் முடிய ஒரு மணி ரெண்டு மணி கூட செல்லும் நான் தனிச்சு தான் பெறவேன் என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர் கூட வருவார்கள் அவர்கள் இடைவெளிகளே நின்றுவார் நான் நன்றியோட நினைக்கிறேன் என்னுடைய தமையன் வந்து நிற்பார் அவருக்கு தெரிஞ்ச இடம் வேண்டாம் கூட தூர இடம் வேண்டாம் அவர் வந்து நிற்பார் அவர் ஒன்றும் கதைக்கார் நான் சைக்கிள் எடுத்து கொண்டு வர பின்னால் வருவார் வந்து இந்த கீட் வரையும் வந்து இனிமேல் போய் படம் கொண்டு போயிடுவார் இப்படியெல்லாம் நான் பாதுகாத்து வளர்க்கப்பட்டவன் அதனால் எனக்கு உண்மையிலே தலையங்கத்துக்களை இப்போ நினைத்து போக்குறது கஷ்டமாயிருக்கு சரி ஐயா நாங்கள் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கைக்கு வரலாம் சொல்லு உங்களுடைய திருமணம் பற்றி உங்களுடைய திருமணம் காதல் திருமணமா அல்லது பெற்றோர்களால் பேசி நிர் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமா ஓ எனக்கு தம்பி இந்த காதல் என்பது இன்றைய இளைஞர்கள் மாதிரி அல்லது இந்த சினிமாவில் வார காதல் விளையாட்டுகள் எல்லாம் எனக்கு நான் அதை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்குறவன் ஒரு இளம் பருவத்தில் ஒரு சலனங்கள் ஏற்படுவது இயல்பு நானும் வாலிபனாக இருந்து நான் தானே எனக்கு அந்த சலனம் என்று மேற்படையில் நான் அதிக உத்தமனாக இருந்தேன் என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எனக்கு எல்லாம் சலனம் ஏற்ப ஆனால் அந்த சலனங்கள் எல்லாம் நான் காதல் என்று கொள்ளவில்லை காதல் இந்த அடிப்படை என்ன இந்த கேள்வி உங்களை நான் திருப்பி கேளாமல் நானே அதுக்கு விளக்கத்தை சொல்ல வேணால் காமந்தான் காதலின் அடிப்படை காம் காமம் இல்லாமல் காதல் இல்லை இந்த அமரத்துவ காதல் என்று நான் சொல்கிறார்கள் அல்ல இப்போ புத்தகத்தின் அணித்துறையில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அமரத்துவ காதல் என்பது நிறைவேறாத காமம் அந்த காம இச்சை நிறைவேறி இருந்தால் அது அமரத்துவ காதல் இல்லை ஆகவே காதல் என்பதற்கு மனிதன் என்ன செய்கிறார் என்றால் தன்னுடைய சூழ்நிலைக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் தகுந்த ஒவ்வொரு தத்துவ விளக்கங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு இந்த பிள்ளைகளுடைய சண்டைகள் சச்சரவுகள் கொலைகள் ஏன் ப பழைய காவியங்களை எடுத்துக்கொண்டால் பண் பெண்கள் மேலே பெண்கள் தானே அதனுடைய மூல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் காரணம் காதல் இல்லை அது ஒரு அது ஒரு வகை காமன் தான் அங்கே அது இருக்கிறது எனவே நான் மூன்று சகோதரிகளுக்கு அண்ணன் என்னுடைய தந்தையாரும் நாங்கள் என்னுடைய இளமை பருவத்திலேயே இறந்து போயிட்டேன் நான் அவர் சாகிற போது எனக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயது இருக்கும் என் என்னுடைய தமையினருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்து விட்டார்கள் என்னுடைய தம்பியும் படித்து கொள்ளும் தான் ஹார்ட்லி குளச்சியில் படித்து அவனும் ஒரு மானமான ஹாத்தாலில் இருந்தான் அவன் சென்ட் பேரிஸ் ஹாஸ்டலில் சென்ட் பேரிஸ் கல் கல்லூரி ஹாஸ்டலில் இருந்து படித்தவன் பிறகு ஹார்ட்லிக்கு ஏழுக்கு வந்து படித்து கொண்டு வந்தான் அவனுக்கு கீழே தான் மூன்று தங்க மாறும் அப்போ என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு இந்த காதல் என்று நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த சலனுக்களுக்கு எல்லாம் ஆட்பட்டு அதன் பின்னே அழிகின்ற ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லவில்லை நான் அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே என்னை புகுத்தி கொள்ளவில்லை என் விரும்பவில்லை எனக்கு விரும்பவில்லை எனக்கு எனக்கு பொறுப்பு இருந்தது அதுக்கு இன்னும் ஒரு காரணம் நான் படித்த நூல்கள் நான் இளமை பருவத்தில் நிறைய வாசிக்க தொடங்கிவிட்டேன் அப்போ நான் படித்த நூல்களும் என்னோடு கூட பிறந்த மூன்று சகோதரிமாரும் என்னை ஒரு 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 நிறையான ஒரு ஒரு சிறந்த வாழ்வு வாழ்வதற்கு அவர்கள் அணியாக இருந்தார்கள் என்பது நான் சொல்ல வேணும் மற்றபடி என்னுடைய திருமணம் என்பது நான் என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு தி மூத்த சகோதரிக்கு திருமணம் செய்து வைத்த பிறகு என்னுடைய திருமணம் என்பதை பேசித்தான் செய்து வைத்தார்கள் பேசி சேர்வு செய்து வைப்பதற்கு காரணம் இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த என்னுடைய மனைவி என்ற வீட்லேயும் தான் பேசிக்கொண்டிருக்கோம் யாழ்ப்பாணது தமிழன் இங்கே தமிழனுடைய சிறப்பு அது தானே மனைவிமார் ஒரு வீடு கொடுக்காது விட்டால் அவன் திருவிழா அணிப்பான் என்னடா இவன் மனைவிமாற்ற வீட்டில் அணி இருக்கிறவன் அப்போ நான் நானும் அப்படி தான் எனக்கும் மனைவி இந்த வீட்டில் நின்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது என்னுடைய மனைவி என்னுடைய தந்தை மனைவியோட தகப்பன் என்னுடைய தந்தை வழி கூட உட்கார் இவவும் ஓயல் படிக்கின்ற காலத்தில் தந்தையார் இறந்து போனார் அப்போ இவருடைய தந்தையாருக்கு பிறகு தான் என்னுடைய தகப்பனார் இருந்தார் எனக்கு இப்போ நல்ல ஞாபகம் இருக்குது என்னுடைய மனைவியின் தகப்பன் இருந்த போது எந்த என்னுடைய தகப்பனார் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தவர் எனக்கு சொன்னார் வீட்டில் அவருக்கு இவருக்கு பேர் கணவதி பிள்ளை இவன் கணவதி பிள்ளை இந்த இளம் வயதில் செத்து போனானே என்று அவர் சொல்லி வேதனைப்பட்டது உண்டு நான் எனக்கு திருமணம் பேசுகின்ற போது அந்த அனுதாபத்தில் மாத்திரம் நான் கல்யாணம் திருமணம் செய்தேன் என்று சொல்வதற்கு இல்லை எனக்கு இன்னும் ஒன்று ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்தது எனக்கு வெவ்வேறு இடங்களில் ஆசிரியர் தானே வெவ்வேறு இடங்களில் திருமணம் பேசி வந்தார்கள் அந்த காலத்திலையும் சரி இந்த காலத்திலையும் சரி அரசு உத்தியோகம் பார்க்குறவன் என்றால் அதுக்கு ஒரு 
ஒரு தனி மதிப்பு இருக்கு மதிப்பு இருக்கு அது பிள்ளையன்று நான் சொல்ல இல்லையன்றா அந்த அந்த மதிப்பின் காரணமாக தானே இந்த பெஞ்சின் எடுத்து கொண்டு நான் வாழ்கிறேன் இல்லையென்று சொன்னால் இந்த வாழ்க்கை இல்லை தான் ஆகவே எனக்கு அப்படி திருமணம் ஜீரக்கு நிறைய இருந்தேன் நான் ஒரு தீர்மானத்தோடு இருந்தேன் நான் என்னுடைய சகோதரிகளில் இருந்து தூர இடத்துக்கு விலகி போவதில்லை என்று இப்போது நான் தூர இடத்துக்கு விலகி போயிட்டால் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பல கஷ்டங்கள் இருக்கும் அவர்களை நான் உதவி இல்லாத என்று அப்போ அதனால் அது என்னுடைய ஒரு எண்ணமாக இருந்தது மற்றது என்னுடைய இன்றைக்கு என்னுடைய மனைவிக்கு பேர் மரகதம் அவை திருமணம் பேசி வருகின்ற போது நான் இந்த அது ஒரு சிறந்த லட்சியமாக அல்லது பெரிய சாதனையாக நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்பவில்லை எனக்கு அவர் தகப்பன் இல்லாதவ என்கின்ற ஒரு அனுதாபமும் எங்களுக்கு இருந்தது எனக்கு மாத்திரமில்லை எங்களுடைய குடும்பத்தவர்களுக்கும் இருந்தது என்னுடைய தகப்பன் படி உறவுக்காரி இருந்தான் அந்த வகையில் தான் நான் அவவே திருமணம் செய்து கொண்டேன் சரி உங்களுடைய குழந்தைகள் ஓ எனக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருக்கிறார் மூத்த குழந்தை ரெண்டு பேரும் பெண் பிள்ளைகள் இளையவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஆண்கள் இந்த நாலு பிள்ளைகளோடும் அதைத்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த நாங்கள் ஓடி திரிந்த காலத்தில் பெண் பிள்ளைகளை போருக்கு பிடித்து கொண்டு போகிற காலம் வேற இல்லை ஏனென்றால் இந்த அப்போ இந்த பெண் பிள்ளைகளால் வளர்ந்தவர்கள் ஆண் பெண் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளையா அதனால் அவங்கள யாரும் கொண்டு போக இயலாது அவர்கள் மூத்தவர்கள் எனக்கும் வாழ்க்கையில் சங்கடம் வந்திருக்கும் ஏனென்றால் நான் அதுகளை பற்றி விமர்சித்து கொண்டு இருக்க விரும்பவே இல்லை அப்போ பெண் பிள்ளைகள் என்றபடியால் பல்வேறு இடங்களும் நாங்கள் இடம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்து ஓடி திரிந்து கஷ்டப்பட்டாலும் கூட நான் என்ற பிள்ளைகளுடைய கல்வியிலே அக்கறாக இருந்தேன் அதுக்கு இன்னும் ஒரு காரணம் இந்த போர் தொடங்கி இந்த நெருக்கடிகள் வருவதற்கு முன்னமே நான் கொஞ்சம் வீட்டில் நிற்கிறது குறவு ஒரு 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 காலகட்டத்துக்கு பிறகு நான் ட்விட்டர் வழியாகவும் தெரிந்தேன் கரவட்டியில் இருக்கிற ஒரு ட்யூட்டரி மாணவ ஆசிரியர் கிளாஸாலே அங்கே படிப்பிட்டேன் மற்றது நீலேடியிலே அங்கே இங்கெல்லாம் படிக்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு கூட போய் வருவேன் அப்போ அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சினா அது குடும்பத்தினுடைய தேவையின் பொருட்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் இலக்கிய கூட்டம் அரசியல் கூட்டம் சமூகம் சார்ந்த கூட்டம் இப்படி பல்வேறு பட்டிமன்றங்கள் பல்வேறு நிலையில் நான் அலையக்கூடிய காலம் போர் வந்து ஆயுதங்கள் தூக்கி பிரச்சனைகள் வந்து ஆமி வந்த பிறகு அப்படி நான் போக இல்லை அந்த காலத்தில் போக இயலாது அதுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் நான் இப்படியெல்லாம் அலைஞ்சேன் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனைவி அரச உத்தியம் பார்க்குற மனைவி என்றால் அவளால் பிள்ளைகளை பார்க்கலாம் அவள் என்னுடைய பிள்ளைகளை கவனமாக பார்த்துக்கொள்கிறான் அவர்கள் படித்தார்கள் நாலு பேரும் படித்து இன்றைக்கு நாலு பேரும் அரச உத்தியோகம் இருக்கிறார்கள் மூன்று பேரும் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த நாலு பேரில் மூத்தவ ட்ரெயின் டீச்சர் மற்ற மூன்று பேரும் பட்டதாரிகள் மூத்த மகன் அவரோட பிஎஸ்சி ஆனால் போய் இங்கே டிஎஸ் ஆஃபீஸுக்களில் சிக்கி கொண்டு நிற்கிறார் மற்றவர்கள் உங்களே வந்து ஆட்டியில் படிக்கிறார் படிப்பிக்கிறார் அவர் எம்ஏயும் செய்து எம்ஏயும் செய்து மேலும் படிக்கிறதுக்கு யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த மகள் ஒரு பிஏ கிரேஜுவேட் அவன் டிப்ளமோ லாஞ்ச் செய்து கொண்டு படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறார் எல்லாருக்கும் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் பேர குழந்தைகள் எனக்கு இருக்கிறார் நான் அவர்களோட அன்பு வந்திருக்கிறேன் சார் எப்போ உங்களுடைய மனைவியிடம் உங்களுக்கு பிடிச்ச உடைய மேலே இந்த பேர பிள்ளைகள் இப்பவும் சொல்லுவார்கள் அம்மம்மா இந்த மூத்த குழந்தை தாத்தா இதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் அம்மம்மாடைய மூத்த குழந்தை தாத்தா தான் என்று ஏனென்றால் நான் கொஞ்சம் மூட்கோபக்காரன் மற்றது மற்றவர்களுக்கு அடங்கி கட்டப்பட்டு போகிற ஒரு ஆள் அல்ல மற்றவர்களுடைய சொல்லையும் நான் அதையும் கேட்டு நடக்கவும் மாட்டேன் அது மற்றவர்களுக்கு குறைபாடாக இருந்தாலும் கூட நான் இன்றைக்கு நினைக்கிறேன் அது சரி என்ன ஏனென்றால் நான் சிந்திக்க அவன் நடக்கிறவன் இல்லையே நான் சிந்தித்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருகின்ற போது அந்த தீர்மானம் எனக்கு சரியாக தான் இருக்கு நான் மற்றவர்களுடைய என்னது ஆலோசனை போகணும் அந்த தேவை எனக்கு கொண்டு பிடிக்கவே இல்லை இதே என்னுடைய மனைவிக்கு கொஞ்சம் சங்கடம் தான் இதை சொன்னால் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கும் எனக்கு எந்த உதவி எந்த வித குறைவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கூட்டாது என்னுடைய மேனேஜ் 
இன்றைக்கு என்ன எனக்கு இந்த உணவு இதையில் அவ இப்போ உணவு தான் இது உணவு தேவையில் அதில் இது எல்லாம் அவள் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்வாள் அதே வேளையில் அவள் இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் இப்படி பார்த்து கொண்டதுனால தான் இந்த பிள்ளைகளும் படித்து வந்தார்கள் நானும் என்னுடைய துறையில் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் இன்றைக்கு எனக்கு இயலாத நே உண்மையில் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வரைக்கும் போது நான் எழுதி கொண்டது தான் தந்தேன் எனக்கு ஒரு எழுதுகிற தேவை கொண்டிருக்கிறது இப்போ இதுக்கெல்லாம் இடம் விட்டு என்னுடைய துறையிலே எனக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் நான் இந்த துறையிலேயே போகிறதுக்கு விட்டு வைத்தது என்னுடைய மனைவி அதை நான் நன்றியோட நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு மனைவி இல்லாது விட்டால் வளர்ந்து வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் இடம் பெற்று வளர்ந்து வந்திருக்க இயலாது நான் நிறைக்கு இருக்கிற தனியான பார்க்க இயலாது அவை எனக்கு அந்த பிரச்சனையும் ஒன்றும் இருக்கவில்லை குடும்பத்தின் பாரம் நாலு பிள்ளைகளையும் வளர்க்குறது ஒரு ஆடு பெண் ஒருவருடைய ஆசிரியர் சம்பளத்தில் வளர்க்குறது இவற்றையெல்லாம் ச அந்த நாளையில் சும்மா சாதாரணமாக பார்க்கையில் அது கடன் பெற்றோ அல்லது மற்ற வேந்த உதவிகளை பெற்றோ அதனால் இப்போ நாங்கள் கடன்கள் எல்லாம் கொடுக்காமல் இல்லை ஆனால் அதிலெல்லாம் செய்து இது மாறி எல்லாவற்றையும் செய்து அவளை பார்த்தது மனைவி தான் அதே வேளையில் என்னையும் இன்று வரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளோ சரி ஐயா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சமூகத்தில் மதிக்கத்தக்க ஒரு துறையில் இருக்கிறீர்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு அல்லது இன்றைய காலகட்டத்தில் வளர்ந்து வருகின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல இருக்கிறீங்க ஏனென்றால் உங்களுடைய அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வளர்ந்து வந்த காலகட்டம் வேறு தற்போது இருக்கின்ற காலகட்டம் இதை நான் பார்ப்பது பொதுவாக வயது போன முதியவர்கள் பொதுவாக பார்க்கின்ற சமூக பார்வை அல்லது சமூக சிந்தனையோட எனக்கு உடன்பாடு இருப்பதில்லை ஐம்பது வரிய வருஷங்களுக்கு முன்னின ஒரு ஒரு இளைஞனாக எனக்கு இப்போ எழுபத்தஞ்சு வயது ஆகிறது என்றால் ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முந்தின இளைஞன் தானேனா எங்களுடைய காலத்தில் பத்திரிகையும் ரேடியோவும் தான் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் இப்போ அவன் ஃபேஸ்புக்கோடு நிற்கிறான் இணையத்தோடு நிற்கிறான் இன்னமும் என்னவோ எல்லாம் இந்த சாதனங்கள் வளர்ந்து உலகம் சுருங்கி போய்விட்டது உலகத்துக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் அவன் தகவல் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்தது மாத்திரமல்ல சமூகம் நாடும் அரசியலும் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது அப்போ எங்களை போன்று இந்த சமூகத்து இளைஞர்களை பார்க்கல அது பார்க்கவும் கூடாது அவருடைய வாழ்க்கை அதுக்கு தகுந்தது தான் இருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை இன்றைய சமூகம் இன்றைய மக்கள் இதுக்கு தகுந்தால் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றை நான் குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் வாழ்க்கை முறை மாறலாம் சமூகம் மாறலாம் இவைகளெல்லாம் மாறி வந்தாலும் கூட அடிப்படையான மனித பண்புகள் எந்த காலமும் மாறுவதில்லை மாறவும் கூடாது இன்றைய இளம் சந்ததி இடத்திலே இந்த அடிப்படையான சில நல்ல பண்புகள் சிதைந்து கொண்டு போவதை நான் பார்க்குறேன் அது மிகுந்த மன வருத்தமாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் எங்களுக்கு எங்களுடைய ஆசிரியரோட பேரை கேட்டாலே இன்றைக்கு எழும் இன்றைக்கும் எழும்பிடிப்பேன் பேரை கேட்டால் என்றால் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு எழுத்து சொல்லி தந்து வரண்டாலும் அந்த ஆசிரியரோட பேரை கேட்டால் நாங்கள் எழுந்து நிற்போம் இன்றைய சமூகத்தில் ஆசிரியர்களே அப்படி மதிப்பதில்லை நான் ஆசிரியனாக இருக்கிறதுக்காக சொல்லவில்லை இந்த சமூகத்தினுடைய போக்கு இன்றைய மாணவருடைய போக்கு அப்படி மாறிவிட்டு இந்த மாணவன் தான் நாளைக்கு வளர்ந்து இளைஞனை வர போகிறான் மாறிவிட்டது அதுக்கு காரணம் இளைஞர்கள் மாத்திரமல்ல எனக்கு நல்ல ஞாபகம் ஒரு ஒரு முறை நான் பாடசாலையில் ஒரு மாணவனுக்கு அடித்து அவன் போய் என்னுடைய அதிபராக இந்த கவிஞர் செல்லியாக சொல்லி அவர் எனக்கு அடித்து இந்த கால் குதிக்காலுக்கு மேலே வெடித்து ரத்தம் வந்து நான் வீட்டில் உணர்ந்து காட்டினேன் என்னுடைய தகப்பனுக்கு தாய்க்கு மன வருத்தமாக இருந்தது ரத்தம் வந்துருத்தில்ல உடைஞ்சி ஆ ஒன்றும் பேச இல்லை ஒன்றும் சொல்ல இல்லை நான் மறுநாள் பாடசாலை போய் இவர்களும் ஒன்றும் சொல்ல இல்லை போய் சொல்லி நான் போய் தான் அடுத்த நாள் கவிஞர் செல்லையாக வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் வந்து மாமா என்னுடைய தகப்பனார மாமா ஆண்டு வரும் மாமா ஏன் அவன் பள்ளிக்கூடம் பெரிய இல்லை நீங்கள் அடைச்சி போட்டியல் என்ற ஒரு வார்த்தையும் அவர் சொல்லு வேற சொல்லி போட்டு நின்று அந்த அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் அனுப்பு கொண்டு போயிட்டார் நான் மற்ற நாள் பாடசாலை போனேன் இப்படித்தான் ஆசிரியர் பிள்ளைகளை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு தண்டித்து அவர்களை மனிதர்களாக உருவாக்கினார் இன்றைக்கு ஆசிரியர் நடித்தால் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள் போயிட்டார் அந்த பெற்றாருடைய பிள்ளைகள் எப்படி உருப்படுவார்கள் என்னுடைய பேர பிள்ளைக்கும் ஆசிரியர்கள் அடிப்பார்கள் இவர்கள் வந்து எதுவும் சொன்னால் நான் சொல்லுவேன் 
அந்த ஆசிரியரை பற்றி பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் கதைக்க வேண்டாம் ஒருத்தர் ஒன்றும் சொல்லவும் கூடாது ஏனென்றால் இவன் நாளைக்கு மதிக்க மாட்டான் ஆசிரியரை இவன் மதிக்காட்டா அந்த ஆசிரியர்கிட்ட படிக்க இயலாது இவன் படிக்க இயலாட்டா இவன் இந்த நாளைக்கு இவனுடைய வாழ்க்கையை உப்பிடித்தான் போய்விடும் அதனாலே அதுகள் அதுகள் பற்றி பெருசாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை ஆசிரியர் நடிக்க சில்லிற ஆசிரியர் அவற்றை அணுகுமுறை பிள்ளையாக கூட இருந்திருக்கலாம் அதற்காக வேண்டி அதை பெரிய காரிய குற்றம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை பத்திரிகையில் வேறு ஆசிரியர்கள் நடத்த வைத்தி அந்த காலத்தில் இருந்தவர்களெல்லாம் உத்தமர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் மாத்திரமல்ல சமய குருமார் பட மோசமானவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இது மனிதன்லேயே எல்லாருமே இருக்கிற விலைவீனம் அதை வைத்துக் கொண்டு ஆசிரியர்கள் தான் இப்படி அல்லது சமய குருமார்மார் தான் இப்படி என்று சொல்லி இயலாது யாரும் ஒரு சில ஒரு சில பதர் இருக்கும் ஆனால் இவர்களை பெருசுபடுத்தி கொண்டிருக்காமல் தங்களுடைய எதிர்கால பிள்ளைகளை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமானால் பெற்றோர் முதல் கவனத்தில் எடுக்கணும் பெற்றோர் அதை செய்தால்தான் இந்த இளம் சமுதாயம் நல்ல நிலைக்கு வரும் அதை விடுத்து நாங்கள் இவர்கள் அங்கிட்டு போனார்கள் கீழடிந்து போனார்கள் என்று சொல்வதில் பங்கு பெற்றோருக்கும் இந்த சமூகத்துக்கும் உண்டே தவிர தனித்து இளைஞர்கள்ல மாத்திரமல்ல சரி நேர்களே இன்றைய தினமும் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி நிறைவடைய நேரத்தில் நிறங்கி இருக்கிறது இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி கூடாக இலக்கியவாதி ஆசிரியர் சிறந்த பேச்சாளர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திணியானவர்களை தான் சந்தித்தோம் அவர் எவ்வாறான சமூக நெருக்கடிகள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற பல சுவாசமான சம்பவங்கள் தன்னுடைய இளமை பருவம் தான் எத்தனை வயதில் ஆசிரியர் தொழிலை பணிபுரிந்தார் எந்தெந்த இடங்களில் இந்த ஆசிரிய தொழிலை கடமையாற்றியிருந்தார் எவ்வாறான சகோதரர் மத்தியில் வாழ்ந்தார் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை அவர் கூறியிருந்தார் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெனியான் என்றால் அவரை ஒரு மனிதராக தெரிந்திருக்க அதாவது இந்த ஒரு துறை சார்ந்த ரீதியில் அவரை ஒரு மனிதராக தெரிந்திருக்க இன்றைய தினம் இந்த தெனியான் என்ற மனிதருக்குள் இருக்கின்ற பல சுவாசமான சம்பவங்களை நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் பார்த்திருக்கின்றீர்கள் மீண்டும் மற்றொரு துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியோடாக மற்றொருவரை நாங்கள்